Efendim herkese merhabalar. Amerikalı Gezgin kanalıma hoş geldiniz. Ben Göksun. Ben de Hakan. Hepiniz umarım iyisinizdir. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Covid, ekonomik kriz, kış geldi, havalar soğudu derken bir bunalımda herkes bu sıralar. Aynen öyle. Biz de sizlerden bir sohbet edelim dedik bu akşam. Videoların altında Göksun genellikle... Benim gördüğüm kadarıyla herkesin bir Amerika'ya gelme planı var. Evet. Ee, i̇yisiyle, kötüsüyle. Ee, aslında hakta veriyorum. Yani şu an son zamanlarda yaşanan e, ekonomik dalgalanmalar Türkiye'de olsun. Bütün dünyada var, Amerika'da da var. Ee, genellikle insanlar sadece tabii ki yaşadığı, içinde bulunduğu e, ülkenin durumunu daha çok bildiği için e, sadece orada var zannediyor ama ama aslında baktığımız zaman e, dünyanın her yerinde Amerika'da da dahil bir kriz var. Ama tabii Türkiye'dekinin de boyutları tartışılmaz kesinlikle. E, sonuçta herkesin bir e, ya da videoları izleyenlerin e, bir Amerika rüyası var. E, biz de bunun üstüne neler söyleyebiliriz? E, arkadaşları nasıl aydınlatabiliriz? E, gelmek isteyen insanlar nasıl gelir? Özellikle son zamanların e, popüler e, vizesi, yatırımcı vizesiyle ilgili bir sürü sorular evet. geliyor. E, yatırımcı vizesiyle ilgili birazcık e, bilgilendirme yapalım mı ya da böyle Olur. konuşalım mı? Ya zaten aslında hani baktığında şu son iki yıldır e, Green Card'ta da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı insanlar. Doğru. Yani son işte pandemiden dolayı Green Card kazanıp mülakata giremeyip sırf bu yüzden haklarını kaybetmiş bir sürü insan var. Evet, Onlar için doğru. çok üzgünüz. İnanılmaz üzgünüm yani. Kendi adıma Hayırlısı söyleyeyim. Hayırlısı olsun. Tabii herkesin kısmeti evet, yani baktığın zaman. Ama yani zaman... hani o kadar büyük bir şans elde ettikten sonra da bunun sonucu bağlayamamak çok e, talihsizce. Evet. O yüzden şu anda hani Green Card başvurusu ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Umarım bu yıl kazanmış olanlar bir an önce interviye girerler ve hak ettikleri kartlarına ulaşırlar. Onun haricinde Hakan'ın dediği gibi... Amerika'ya hani gelmenin yollarından bir tanesi yatırımcı vizesi. Bununla ilgili yorumlarda sorular geliyor. Bu arada yorumlarınız için inanılmaz e, mutluyuz. Herkesten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Sorularınıza da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu videoda biraz yatırımcı vizesi ile ilgili gör- konuşalım. Hani siz de belki biraz bizim bilgilerimizden faydalanırsınız. Belki hakkınızda yeni fikirler oluşabilir. Yatırımcı yani vizesinde... Evet. E, sıfırdan bir iş kurulabilir. Sıfırdan bir iş kurulabilir. E, veyahut da Amerika'da işleyen bir düzene ortak olunabilir. Yani bunun için genellikle bizim e, Türklerin seçtiği yöntem işte e, genellikle Türk restoranları oluyor. Ki çok mantıklı. E, bunun için belli bir miktar para gerekiyor tabi. Ama bu paranın miktarı açıkçası e, tam olarak belli değil. Yani şöyle bazı insan bu yatırımcı vizesine 80-100 bin dolar ile sahip olabiliyor. Bazı insan 500 bin dolarla sahip olabiliyor. Ama günün sonunda kesinlikle bir, bir para gerekiyor. Yani e, nakit e, minimum bir 100 bin dolar diyelim biz ona. 100 bin dolar para gerekiyor. Ya yani şimdi hani 100 bin dolar böyle ağızdan da çok kolay çıkıyor. Belki işte bir, bir önceki sene 100 bin dolar desen hani ulaşılması daha kolaydı. Ama tabii ki şu son dönemlerde belki biraz daha zor gibi görünüyor. Ama Sonuç itibariyle her işin bir başlangıç ve sonrası ilerleyişi de var. Hani çok da karamsar olmak da istemiyorum ama sonuç itibariyle Hakan'ın dediği gibi tamamen yapacağınız işin hacmiyle ne alakalı koymanız gereken sermayenin miktarı. Yani bugün işte bir restoran için belki 100 bin dolar koymanız sermaye göstermeniz gerekiyor olabilir. Ama mesela daha basit bir iş yapıyorsunuzdur belki. Atıyorum işte e, bir tesisat işiyle uğraşıyorsunuzdur. Belki o zaman 50 bin dolara da yatırımcı vizesini alabilirsiniz. Bu Ama, tamamen meslekten evet, ve yapılacak evet. olan işimin hacmiyle. Ya bir de evet aslında yani anahtar alakalı. kelime o meslek. Şimdi e, bu vizeyi de alabilmek için ya da Amerika'ya gelebilmek için bu işle ilgili Amerika'da bir açıkta olması gerekiyor. Dolayısıyla işte e, bu hizmet sektöründeki... E, e, tesisatçı işi, elektrikçi işi, inşaat işleri vesaire falan. Ha, bu konularda genel bir aslında açık var. Yani bir inşaat şirketi kurularak da belki girilebilir. 
Ee, ya ama... aslında o sizin tamamen çizeceğiniz e... senaryo mu? Aynen hani iş planı diyelim ona evet. daha böyle profesyonel olsun o iş planıyla sizin yaptığınız işi göstermenizden alakalı. Bunun, bununla ilgili mesela hani e, diyelim ki işte bir insanın 100 bin dolar parası var. Evet. E, sonuçta bir karar verdi ve artık diyor ki tamam ben yaktım gemileri bir yatırımcı yatırımcı ne olursa Amerika'ya gideceğim diyor. Evet. E, yapması gereken Önce bir herhalde bir avukat falan bulması gerekir tabii değil ki, mi? Tabii bir ki. Bir avukat vasıtasıyla ve e, o avukat vasıtasıyla bir şekilde o formlar dolduracak vesaire falan. Ondan sonra e, o parayı e, Amerika'da bir bankada hesap açması gerekiyor sanırım değil mi? Ve oraya e, yatıracak. Evet. E, çünkü hani bunu söylüyorum ki genellikle böyle e, insanların aklında... E, Hani yanlış yanlış şeyler de canlanabiliyor. Amerikan hükümeti ya da işte sistemi sizden o yatırımcı vizesini almadan önce o parayı sistemin içine yavaş yavaş koymanızı istiyor aslında. Aslında şöyle yani o paranın sizde var olduğunu görmek istiyor. Dolayısıyla sizin o parayı Türkiye'den Amerika'ya transfer etmiş olmanız gerekiyor. Ondan sonrasında o parayı yavaş yavaş harcamaya evet. başlamanız gerekiyor. Yani evet. harcamaya başlamanız derken işte bir iş yeri kiraladınız. Onun kira sözleşmesi için işte depozit o hesaptan çıkması lazım. Kira o hesaptan çıkması lazım. İşte içine boya yaptırdınız. Oradan ya da işte malzeme yavaş yavaş aldınız. o parayı harcamak Aynen, o gerekiyor. o paradan harcamaya başlamanız ve, gerekiyor. Ve, Ama e, lafını kesiyorum bu demek değil ki bütün parayı harcamak zorundasınız. Şimdi siz diyelim 100 bin dolar para getirdiniz Amerika'ya ama siz iş tutunuz iş yerine 30 bin dolara kirası depozitü işte e, için dekorasyonu 30 bin dolara hallettiniz yani bu sorun değil yani o paranın da tamamını da harcamak zorunda da değilsiniz parayı harcamaya başladık e, işte dükkanımızı tuttuk mekanımızı tuttuk falan anladığım kadarıyla Ondan sonra biz hala vizeyi almış sayılmıyoruz değil mi? Ondan sonra görüşmeleri, mülakatlara gidiliyor galiba. Ya aslında işte dosya hazırlanmaya başladığında avukatınızla beraber e, oraya kira sözleşmenizi falan koyuyorsunuz. Tabii kira sözleşmesini oraya koymak için dolayısıyla bir iş yeri tutmuş olmanız, ilk kirasını, depozitini vermiş olmanız falan gerekiyor. Yani bunları önceden yapıyoruz. O zaman aslında şöyle sanırım yani... E, Sıfırdan iş kurmak için öncelikle sonuçta bu işleri yapmak için bu insanın bir şekilde Amerika'ya bir gelmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii gelebilir de ama belki burada bir tanıdığı var o işlerini halledebilir. Ya da Öyle bir danışman olabilir. firmayla da çalışabilir danışman Amerika'ya da. gelemiyorsa. Ya da Amerika'dan bir avukat belki de. Zaten Amerika'dan bir avukatla çalışmak çok daha mantıklı. Çünkü onlar burada çok daha bilgi sahibiler bu evet. konu hakkında. Hani tabii ki Türkiye'de de vardır Amerika'nın immigration sistemini çok iyi bilen avukatlar ama sonuç itibariyle hani Amerika'daki bir avukatla çalışmak bence daha büyük avantaj sağlar diye düşünüyorum. Ve e, bunlar yapıldıktan sonra konsolosluğa evet, yani gidiyor. Evet konsolosluğa mülakata gidiyorsunuz. E zaten bir dosyanız oluyor. Dosyanızda işte iş planınız oluyor. Orada yaptığınız harcamalar. Parayı buraya geçtiğinizin e, banka ekstraleri Dökümanlar. oluyor. Yani her şey kanıtlı, ispatlı oluyor. Sonra mülakata gidiyorsunuz Türkiye'de. Onun sonunda eğer her şey sizin için okeyse vizenizi alıyorsunuz ve istediğiniz ya zaman aslında, Amerika'ya gelip işinize başlıyorsunuz. Ya tek sıkıntı burada bence şu yani genel olarak bizim insanımız hani böyle boş yere para harcamayı sevmiyor. Sevmez evet. de yani. Ama bir yerde artık o e, kontrolden çıkmak gerekiyor. Yani hani o dükkanı tutacaksın, mekan tutacaksın ama şunu diyebilirsin yani. Ya dükkan tuttuk, mekan tuttuk. Bir sürü depozito verdik. Paralar gidiyor. Paralar gidiyor. Daha <gülüyor> ortada, ortada ne vize yok. var ne bir şey var. Yani evet. böyle olacak zaten. Evet biraz yani. riskler evet. var tabii ki Risk ama var. her işte var yani, yani. Biraz da o parayı artık belli bir saatten sonra hani gözden çıkarmak risk mı diyelim bir, bir risk almak ama gerekiyor. Ama bu yani. noktada ben şunu söylemek istiyorum. Hani sırf bu vizeyi almış olmak için bir işler yapmayın. Yani yapabildiğiniz işe yatırım yapın. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki hiçbir bilginiz yokken. Gidip restoran açmayın. Yani bilmediğiniz işi yaptığınız zaman sonuç itibariyle vizeyi alsanız da eğer siz o işi yürütemezseniz ve o iş yerini kapatırsanız vizeniz iptal olacak ve Türkiye'ye dönmek zorunda kalacaksınız. O yüzden bildiğiniz işi yapın. 
Yap- ya da yapabileceğinize inandığınız işi yapın. Sadece Kesinlikle. vize almak için bu işlere girişmeyin. Paranızı da riske atmayın. Bence Umutlarınızı çok mantıklı, da yitirmeyin. Evet. Yani. Ya da ya da öyleyse mesela ben burada yine görüyorum böyle sosyal medyada paylaşımlar. Ee, adam restorantını devretmek istiyor. Ya da diyor ki ortak alayım diyor. Yatırımcı evet. vizesi yapayım falan. Öyle ö- o yollara da yönelebilirsiniz. Evet ee, yani güvenilir yani. bir iş yeri bulabilirsiniz. Yani, devralabileceğiniz. Hani siz hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsanız hazır bir iş yerinde devralabilirsiniz. Yatırımcı vizesine uygun olan onu da işletmeye devam edebilirsiniz. Günün, Çünkü hani günün sonunda baktığınızda kendi işinizi yapmak gerçekten çok zor. Dünyanın neresine giderseniz gidin çok fazla emek istiyor. Ee, sırf sadece işte Amerika'ya geleyim de bu vizeyi alayım mantığında olmayın. İşinizi devam ettirin. Hem para kazanın hem de oturum hakkınızı alın. Sonrasında bu şekilde zaten işiniz var oldukça siz Amerika'da her daim yasal olarak siz ve aileniz varsa şayet aileniz de bu vizeden faydalanacak çocuklarınız varsa çocuklarınız da faydalanacak. O yüzden bildiğiniz işi yapın risk almayın çok fazla. Hayırlısı olsun e, yatırımcı vizesi alan arkadaşlara e, ama e, bir para gerekiyor. Yani yatırımcı olabilmek için bir para gerekiyor ve e, bu paranız varsa zaten para borda da kapıyı açıyor bir şekilde e, ama yoksa e, bu defter en başından kapanır yani ben söyleyeyim açıkçası evet bu sadece bir opsiyondu hani bizim size e, fikir olsun diye konuşmak istediğimiz bir opsiyondu bu kimileri için belki bir rüya kimileri için çok kolay hani buradan da çok fazla da şey yapmak istemiyoruz yani böyle insanları da ya işte bunlar konuşuyor ama yani 100 bin dolardan bahsediyor yani 100 bin dolarım olsa zaten ben Amerika'ya niye gideyim Türkiye'de hayatıma bakarım diyenler de mutlaka vardır. Herkesin fikrine de görüşüne de saygı duyuyoruz. Sadece hani biz bunu aydınlatmak istedik bu yönde ilerlemek isteyen insanları onun için bu videoyu sizler için hazırladık. Umarız, Umarız da. <gülüyor> aynen evet. aynı anda. Umarız da ee, yani yeterli bilgilere en azından yani aklının ucundan geçenler varsa da e, umarım onlar için de faydalı bilgiler vermişizdir. E, teşekkürler. Bu kadar. Teşekkür evet. ederiz. Yine Yoksuncu. aklınıza takılan sorularınız olursa videonun altına lütfen yorum kısmına sorularınızı yazın. Bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışacağız. E, olumlu yorumlarınız bize her zaman motive ediyor. Onları lütfen bizlerden eksik etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza zaten abonesinizdir. Abone olmayanlara da bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere diyelim Hoşça o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.